Mwanazulia jekundu popote ulipo tunapokutana tena kwenye episode kali sana kuhusiana na filamu, sporti na mengine mengi kutoka kote ulimwenguni. Jina langu ni lile lile Harrison Kamau. Napokukaribisha tutembee pamoja ili tuangalie mambo kwa kina yanavyoendelea kwenye fani ya burudani. Ligi ya Premier League imeanza tena mambo yakionekana kwamba yanaenda vizuri kabisa hasa kwa mchezaji huyu kutoka Misri na mzungumzia Mohamed Salah ambaye anaonekana ni kama ameendelea alipoachia season iliyopita yeye mwenyewe akiwa amesaidia Liverpool kupata goli tatu dhidi ya Norwich Salah ndio wa kwanza kabisa kupata magoli matano mfululizo wakati wa ufunguzi wa mechi za Premier Inaonekana kwamba wale mashabiki wa Arsenal peke yao sio wao tu ambao wamegadhabishwa na kushindwa. Kwa sababu rais wa Rwanda naye pia kupitia njia ya tweet ameandika na kusema kwamba hatuwezi kuzoea kushindwa kila mara. Rais huyo mara tu baada ya kushindwa kwa Arsenal ambaye mwenyewe ni shabiki mkubwa wa Arsenal alikasirika na kuandika kwa njia ya Twitter kwamba ni lazima tuzoe kushinda wala tusizoe kushindwa. Sasa tukigeukia masuala ya mziki ni kwamba mwanamziki mashuhuri kutoka Nigeria Wizkid anazindua tena upya albamu yake ya Essence aliyoifanya mwaka wa 2020 lakini wakati huu anamweka ndani Justin Bieber akisema kwamba yeye na Justin Bieber anaamini kwamba watafanya kitu kizuri basi na Justin Bieber kwa upande wake amesema kwamba anapenda uandishi na utunzi wa nyimbo wa Wizkid hebu cheki mambo yalivyo Najua kwamba utakubaliana nami kwamba siku chache mchezaji mahiri Lionel Messi ameshtua ulimwengu baada ya kuondoka kwenye timu ya Barcelona na sasa amejiunga na PSG. Mwenzangu Sande Shomari anatueleza zaidi hali ilivyo kufikia sasa kuhusiana na mchezaji huyo. Hebu tazama. Tuna timu yenye majina makubwa na talanta za hali ya juu. Changamoto kubwa ni namna gani wataweza kucheza pamoja na kujiona wote ni muhimu wakiwa na majukumu yao ili timu iweze kucheza pamoja haraka iwezekanavyo. Kama hatuwezi kucheza kama timu ama kufanya bidii itakuwa ngumu kwetu kucheza vile tunavyotaka. Puedes tener mucho talento pero si no nos comportamos como un equipo, si no trabajamos realmente. Usajili wa moja golikipa bora duniani Gianluigi Donnarumma. Hasimu muda mrefu wa Messi kutoka Real Madrid, Sergio Ramos. Nyota wa zamani wa Liverpool, Jorginho Wijnaldum. Nyota wa Morocco, Ashraf Hakimi. Na ukiongeza na wachezaji bora Neymar na Kylian Mbappe. PSG bila shaka ina kwa timu ambayo haina sababu ya kutochukua ubingwa wa Ulaya msimu huu. Lakini hata Messi mwenyewe anafahamu ugumu wa kuchukua kombe hilo. Molo es, eh, la champion, creo que sote tunajua ugumu wa kushinda kombe la mabingwa wa Ulaya. PSG wanajua vizuri kwa sababu walikaribia kuchukua kombe hilo miaka ya karibuni licha ya kwamba walikuwa na timu nzuri hawakuweza kushinda. Ni mashindano ambayo unakutana na mabingwa na ni ngumu kushinda. Sijui tunahitaji nini ili kushinda lakini najua kufikia malengo unatakiwa kuwa na timu iliyo na mshikamano. Siwajui vizuri lakini naweza kuona kutokea nje kuwa timu hii ina kila kitu. Halafu unahitaji bahati lakini kumbuka sio timu bora siku zote inayoshinda. Raisi wa PSG na Sara El Khelaifi anasema ulimwengu utashangaa kwa mapato ambayo klabu yake itapata kwa kumsajili Messi. Usajili wa Messi unatarajiwa kuleta mapato makubwa ya biashara kupitia vitu kama uuzaji wa jezi. Mwaka 2018, Cristiano Ronaldo aliposajiliwa na mabingwa Italia Juventus, jezi zenye thamani ya dola milioni sitini ziliuzwa katika masaa 24 ya kwanza. Sunday Shumari, South America, Washington DC.
Na kwenye picture Africa wiki hii basi tunamtazama Sayyid Mustafa ambaye ni mzawa wa kule Saudi Arabia anaishi Somaliland. Kijana huyu kazi yake ya usanaa sana sana anategemea picha. Na picha zenyewe ni kwamba anasimulia hadithi za maisha kuhusiana na mambo ya vita, mambo ya unyanyasaji na vile vile kasia katika eneo ambalo sasa ya yupo la Somaliland. Hebu tazama mambo ya nini. Mustafa Said jina langu ni Mustafa Said mkazi wa Somaliland. Most of my work deals with the social life. Kazi zangu nyingi zinahusiana masuala ya kijamii na hasa vijana. But with the color energies it's speaking about the lack of space that exists in Somalia. Documentary yangu ya Concerned Energies inazungumzia ukosefu wa nafasi kwa vijana walio kwa Somaliland na namna wengi wao hawana uwezo wa kujieleza huku wengi wakijihisi kama nguvu yao isiyotumika. So in these photos you will see them sitting in the Kwenye picha hizi utaona wengi wakiwa meketi kwenye maeneo tofauti ya mji wakati wakitafakari ni kwa nini hakuna anayewatumia kuendeleza jamii. Division Multiplied uh, expresses and tries to research and video. Series ya Division Multiplied inaelezea wakati pia kijaribu kufanya utafiti pamoja na kufichua baguzi uliokuwa dhidi ya makundi walio wachache miongoni mwa jamii ya Kisomali kwenye mji wa Somaliland. Kuna baadhi ya makundi ambayo hayana sauti ya kisiasa wala uwezo wa kutangamana na wengine. Inakuwa changamoto kuangazia tatizo hilo kwa kuwa Watu wote wa Somali wanakaribiana kufanana ifikapo kwenye sura zao. Hata hivyo, ukiangalia kwa kina kuna ubaguzi unaoendelea miongoni mwao. So I was there going in and out for six months meeting the local youth and people connecting telling the stories. So at that moment I saw the Ilichukua miezi sita ya kukutana na vijana pamoja na watu wengine katika jamii ili kutengeneza hadithi hizi. Nilitazama mtoto huyu akicheza na wenzake mchezo wa kujificha na nikaona kama ni moja wapo ya njia za kufichua tatizo lililoko. Tunafahamu kwamba kuna tatizo lakini mara nyingi tunalificha. The bone and grub is Saudi Arabia and I've been here for more than half of my life in Somalia. Mimi nilizaliwa na kulelewa Saudi Arabia lakini nimeishi Somaliland kwa zaidi ya nusu ya maisha yangu. Kwa hivyo mimi hujichukulia kama mzao wa Somaliland. Licha hilo bado ninazo kumbukumbu za taifa lingine ambalo siishi tena. Mimi pia hujaribu kusimulia hadithi za watoto wangu ambapo mama yangu alinisimulia hadithi wakati wa kulala. Mimi hufikiria kwamba watu wataangalia sanaa ya aina hii katika kipindi cha miaka 30 hadi hamsini ijayo na kisha waseme wa hii ni sanaa ya Kisomali chilikuwa nayo ikiwa utamaduni wa kuheshimiwa. Photography was and will always be a positive tool that you can use for people to be educated about certain things yeah Hebu sasa tumwangazie msanii wa hapa Marekani kwa jina Susan Fiesenberg ambaye kwa kawaida yeye huokota vitu visivyo vya maana na kisha kuvitengeneza ili kueleza hadithi za kijamii. Hivi ndivyo alivyoelezea VOA. Fiesenberg anasema kwamba huwa anaangazia masuala ya kijamii yanayomulika baadhi ya matatizo makubwa yanayokumba watu wa Marekani. Ilichukua miongo kadhaa kwa Fiesenberg mwenye umri wa miaka na moja kutoka Jimbo la South Dakota kugundua uwezo mkubwa ulioko kupitia sanaa baada ya kufanya kazi kwa miaka mingi kwenye kampuni ya kutengeneza dawa pamoja na kwenye bunge la Marekani maisha yake yalibadilika wakati akiwa kwenye umri wa miaka ya hamsini alipohudhuria darasa la ufinyanzi akiwa na mwanaye hapo ndipo aligundua kwamba alikuwa na kipaji cha sanaa alijaribu kutengeneza kila aina ya vifaa vya kisanii lakini hakupendelea chochote hata hivyo aliamua kutengeneza aina yoyote ya kifaa ambacho kinaweza kuangazia swala fulani. Kuna kifaa kimoja kinachoangazia masuala ya bunduki hapa Marekani. Bendera ya Marekani imeandikwa majina ya watu waliouawa kwa bunduki tangu mwaka wa 1999. Nyuma ya bendera ni maandishi ya maneno ya uhuru wa Marekani kuhusu maisha, uhuru na haki ya kuwa na furaha. 
Matatizo ya pombe na uraibu wa dawa za kulevya yanajitokeza mara nyingi kwenye kazi ya Frestenberg pamoja na masuala mengine. Over and over again what people told me mara nyingi watu walinisimulia hadithi za dhulma za kingono, dhulma za kimawazo, kutelekezwa, kutengwa, kuteswa pamoja na upweke. Mengi ya masuala hayo ni ya kisaikolojia. Mojawapo ya kazi zake za kuvutia ni ile inayokumbuka watu walipoteza maisha yao kutokana na janga la corona hapa Marekani. Aaron Brophy ni mchonga vinyago. You know, a lot of artists they Um, their work is very personal and... Wasani wengi hufanya kazi kivyao bila kusema mengi. Mradi wake unaridhisha sana kutokana na uwezo wake wa kuonyesha huruma. It helped people understand the immensity of our... Kazi yake imesaidia kuangazia ukubwa wa suala la watu waliopoteza maisha. Haikuhitaji kufanyika. Maisha mtu yaliyopotea kwa hivyo likawa suala. Fostenberg anasema kwamba kwenye miradi yake mingine ataangazia ubaguzi wa rangi pamoja na ukosefu wa usawa wa kiuchumi miongoni mwa jamii ya Marekani. Hebu tumwangazie mchora picha maarufu Vincent van Gogh ambaye alijulikana kote duniani. Mchora picha huyu wakati wa uhai wake hakuwa na sifa kama ilivyo sasa. Sasa hivi basi kuna maonyesho yanayoendelea kote ulimwenguni ambapo kupitia teknolojia picha zake zinaonenepeshwa na kuwa kubwa za kuvutia kwa watazamaji. Na inasemekana kwamba picha zake na kazi zake sasa zimepata dhamani kubwa licha ya kwamba hazikuwa na dhamani kubwa alipokuwa uhai. Hebu angalia mambo yalivyo. Maonyesho hayo kwa jina Van Gogh the immersive experience yanavutia sana wageni kutokana na kuonyesha picha kwa mfumo wa degree 360 ukitumia teknolojia ya 3D. Mario La Campo ndiye mkurugenzi na director wa ubunifu wa maonyesho hayo. We take the the art with digitally remaster. Tulichukua kazi zake za awali na kisha kuziimarisha kidijitali na hatimaye tunatengeneza animation kwenye ulimwengu wa sanaa wakati pia tukiheshimu ujumbe ulioko bila kuongeza mambo mengine. Teknolojia ya kidijitali inaonyesha picha zilizokuzwa zikiwemo zile za Van Gogh ambazo zinaangazia masuala tofauti kama vile maua, mazingira ya kupendeza pamoja na picha za watu binafsi. He's a rock star. He wasn't really copying anyone. Yeye ni nyota wa rock ambaye hamuigi mtu yoyote. Yeye hakubuni vugu lolote. Yeye alitengeneza sanaa yake mwenyewe katika muda mfupi sana. Leo hii picha za Van Gogh zina thamani mamilioni ya dola. Hata hivyo hakutambuliwa sana wakati wa uhai wake na aliuza picha chache tu kwa fedha ndogo. He wasn't seen as important by his peers. Hakuonekana kama mtu maarufu miongoni mwa wachoraji wa nyakati zake wakati pia akisemekana kutengwa. Kazi zake hazikukubalika sana wakati huo. Baadhi ya wageni kama vile Anthony Tagliafero wanasema kuwa kazi za Van Gogh zinavutia kumbukumbu za mama yake ambaye alizipenda sana. Anasema kuwa mama yake alipokuwa hai alipenda sana kuchora maua ya lizeti maarufu kama sunflower. La Campo anasema kuwa maonyesho hayo yanaleta kumbukumbu za Van Gogh ambaye kazi zake hazikuonyeshwa wakati wa uhai wake. Anasema kuwa angependa watu wafahamu zaidi kuhusu mshoraji huyo ili baadaye watembelee maabara ili kujionea picha zake halisi. Basi mwanazulia jekundu au red carpet popote ulipo hapo ndipo tunafika mwisho wa show yetu hivi leo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau nikikutakia kila laheri katika chochote kile unachokusudia kukifanya. Kwaheri ya kuonana.